Hello everyone! Kumusta na? Kung di pa kayo nagsasubscribe, please subscribe for more. Um, nandito po tayo ngayon para dun sa Rafi Tulfo in Action na, uh, na videos. May part 1 and part 2 yun. Uh, gagawa na sana ako ng reaction ng part 1 pa lang, pero gusto ko makita yung buong istorya para mabigay ko naman yung opinion ko na hindi lang ako nanghuhusga. Um, sana po ka, ka, um, kapulutan po ng aral tong video na to kasi yun nga, ang title ng video yung kabit ang nagbibigay ng budget don kay misis yung ATM hawak nung kabit ni mister yung misis na si Jennifer naglumapit nga po kay Rafi Tulfo, Tulfo para idulog nga yung problema niya sa asawa niya na hindi nagbibigay ng sustento. Minsan, um, nagbibigay, so it's magbigay dili. Ang sa akin lang, kesa naman tawagin ko yung lalaki ng kung ano-ano pang pangalan, hindi naman makakatulong. Sana lang, kung ano yung pagkasund pinagkasundoan nila dun sa sa pau ay eh, sunurin na lang niya. At yung iba pang mga involved, like yung babae, eh, pinili mo yan, yung kabit, pinili mo yan, eh, yun nga, pangatawanan mo na, respetuhin mo yung tunay na asawa, kahit na eventually maghiwalay sila, kung may pera man sila pang annulment, and magpakasal kayo later on, ang katotohanan yan, eh, talagang may tatlo silang anak. At, responsibilidad niya yung tatlo niyang anak. Kahit pabalik-balik ta rin mo ang mundo, eh, responsibilidad niya yung anak. Kung hindi man siya interesado sa kanila, niluwal niya sa mundo, dapat, andyan na nga, marami nang pinagdaan ng mga problema, mga emotional na hindi magaganda. Sana lang, dun naman sa aspeto ng material, eh, bigyan nang nararapat kasi nakakainis nga yung mga taong involved kahit po si Mrs. kasi to, 2016 pa to nangyayari alay ko nga sinasabi mahalin po natin yung sarili natin kasi pag hindi natin mahal ang sarili natin kinaawaan natin yung ibang tao pero yung sarili natin hindi natin kaawaan dun po nangyayari yung pangaabuso ang sabi nga walang maluloko Dalawa lang ang klase ng tao. Isang manluloko at isang nagpapaloko. Eh, kung nagpapaloko ka, kasi prior to 2016, nung nag-Middle East pa yung asawa, nang bababae na, dapat doon pa lang may ginawa na siyang bagay pa. Para yung mga anak, hindi na apektuhan yung, um, yung emotional health nila. Kasi importante yun eh. Pareho silang, hindi lang naman lalaki ang may responsibilidad dyan sa mga anak na yan. Kasi dalawa kayong gumawa niyan. Um, pareho kayo na responsibilidad niyo yan. Hindi lang sa inyo, ang pinakamahalaga dyan, um, yung mga anak. Kasi kawawa naman, lalo na yung babae na panggit na ang pangalawang anak na dengue, binigyan mo lang ng tatlong libo. Um, saan naman yan you know, nag-a-abroad ka tapos sa libo lang bibigay mo hindi ka pa nga nag-stay doon dumaan ka lang so hindi naman maganda yun um, wala nang um, financial na support ah. wala pa rin yung yung pag-aalalang support ah. dapat kahit pa paano merong ganun at yun namang baba oh my gosh yung kapatid ng part 1 ang sarap sa kalin. Kasi, kung ano nung sinasabi nila dun sa misis, huwag na, huwag na tayong, kung gusto nang masolve yun, um, huwag na, kung ano nung pang sabihin, total sinabi mo na rin lang, hindi mo alam ang totoong nangyayari. Ang totoong nangyayari dyan, pinababayaan ng lalaki, yung mga anak niyang tatlo, yun ang bottom line dyan. Kasi yung dalawang mag-asawa, wala na. Huwag na ipilit. Huwag na sabihin pa, oh, mag-ayos kayo. Kasi tatlo ang anak ninyo. Hindi na. Laso na sa kanilang dalawa yung relasyon nila. Dapat tumarating din sa punto na, ito na yun. Ito yun. Yung dapat meron kang pamantayan. 
yung pamantayan na yon susunurin mo yon yun ang paniwalaan mo. Dapat kasi, kung may tiwala ka sa sarili, may paniniwala ka, pagka once na mayroong nag-step doon sa paniniwala na yon itaas mo na kagad yung bandila mo. Sabihin mo, tama na to, itigil na to, at mag-isip ka na kagad ng solusyon sa problema. Well, sabi nga, it's better late than never. Totoo yon kasi at least ngayon, kahit hindi naman natin sabihin, huli pa, sana nga makapag-abroad pa tong mister na, you know, guwapo. Kasi, wala naman siyang trabaho ngayon. So, siguro may natitira pa siyang perang na itago dahil hindi naman siya nagsusustain to. Minsan, bibigay siyang pitong libo. Samantalang nung aalis siya, si Mrs. nangalap ng 24 mil. At kung sino-sino ang hiniraman niya, nakaka, ano, napifeel ko yung sama ng loob niya na inaalala niya pa kung nagsaan na punta kasi once na-receive na niya yung pera niya, wala nang narinig si Mrs. Tapos yung pala nag-uupa na ng um, bahay dun sa Montalban kasama ng kabet. So, dapat ibalik niya yung pera na yun plus sustento. Yung sinasabi niya 70-30, pangatawanan niya yon At kapag hindi niya pinangatawanan yon umulit na naman tong ganito dahil wala nang camera by that time. Hopefully, sana nga, knock on wood, na makaalis siya. Kasi sa ngayon, wala talaga. At saka yung ATM niya, ah, well, it doesn't matter kung saan pupunta yung ATM na yon Basta, pag si sweldo siya, sabi nga ni Tulfo, may pipirmahan siya na itong 70%, hindi man lang niya makikita, diretso na. Kasi kahit naman pupunta sa asawa niya yun, para yun sa mga anak niya. Para naman makapag-aral ng gusto. Malaki na yung panganay eh. Um, so, tatlo yun. Tatlo, nakakain, dadamitan, lahat-lahat pa. Basic needs yun eh. Dapat karapatan ng mga magulang i-provide yun sa kanilang mga anak. So, at yung kabit, huwag na sanang makialam, may you live happily ever after, sabi nga. But, I doubt it. Kasi parang, ano na yan eh, uh, may sakit yung tao na kasama mo. Dapat yan talaga eh, magpa uh, therapy, counseling, makakatulong sa kanya. Para yung mga sakit na nasa sa loob niya, hindi lumalabas ng ganyan sa pambabae kasi may meron niyang root cause eh. Hindi lang naman niyang ganyan na kung ano lang nakikita natin in the surface, meron niyang pinagmumulan. And para magbago ang tao, dapat ideal mo yan kung ano man niyang pinagmumulan niyan. Para nang sa ganun, makita mo lahat ng dapat mong tamang gawin. Yung mga makita mo yung responsibilidad mo sa mga anak mo. Hindi ka yung palagi kang galit. Halata namang may ugali kay sa camera kahit na ba. You know, syempre ibang tao sa camera eh. Iba yung pinakikita mo dyan. Halatang halata naman eh. So, yun lang ang aking opinion. Opinion ko lang naman yun. Na sana, uh, yun nga. Mahalin natin ang sarili natin. Um, huwag nating pabayaan na lukohin tayo. At kung may mga anak tayo, yun dapat ang sentro ng buhay natin na, kara- na karapatan nila yon na magkaroon sila ng um, basic needs, tutulugan, ng damit, ng pagkain para sila ay uh, mag-thrive or lumaki. ba? Yun lang po. Sige po, bye-bye. Thank you for watching.